un saluto al Presidente della Regione, al Sindaco, attraverso di lui a tutti i suoi concittadini, al Presidente della Provincia, al Procuratore Antimafia. Il, un saluto cordialissimo a tutti voi e con grande partecipazione che mi rivolgo a voi, ragazze e ragazzi, che vivete la vostra giovinezza in questa terra, in passato così duramente ferita dalla presenza della criminalità organizzata e che adesso è protagonista di una stagione straordinaria di fermento e di riscatto. E, cari studenti, se, cari studenti questo incontro è dedicato a voi, che siete testimoni di speranza. Come ha detto la dirigente scolastica Paolella, siete figli della rinascita, la rinascita che ha sottolineato anche la professoressa Ferraiolo e che ha ben ricordato e richiamato Maria, rammentando come i vostri genitori e i vostri docenti abbiano riscattato l'identità di questa terra. Adesso avete una, un respiro e un orizzonte ampio, come tra le altre cose vi ho offerto l'esperienza Erasmus a Siviglia, che avete ricordato, ragazzi. Grazie al nostro moderatore, Luigi Ferraiolo, giornalista e custode del ricordo di Don Diano. Ringrazio molto i ragazzi che hanno prodotto il video, così bello ed efficace. Che... Sei appassionato di storie di mafia e vuoi scoprire i segreti più oscuri e le vicende meno conosciute? Abbonati al canale dal pulsante che trovi sotto al video oppure dal link che trovi in descrizione e accedi a video esclusivi dedicati ai misteri della mafia, alle inchieste più scottanti e ai racconti che non troverai da nessun'altra parte. Entra adesso nella nostra area riservata e scopri tutto ciò che la storia non ha mai rivelato. E poc'anzi abbiamo visto. Un saluto di intensità particolare ai familiari presenti delle vittime innocenti della Camorra qui nel Casertano. Rivolgo un saluto alle forze dell'ordine che garantiscono la presenza dello Stato e la legalità, premessa indispensabile di ogni sviluppo sociale ed economico. Oggi l'Italia ricorda tutti i caduti per mano della mafia, della camorra, dell'andrangheta, donne e uomini che hanno ossidato la prepotenza mafiosa, rifiutandosi di sottostare alla paura e alla sopraffazione. Cittadine e cittadini coraggiosi, fedeli al senso del dovere e alla propria dignità personale. Tra le vittime anche bambini uccisi per errore o per vendetta. Ancora ieri a Napoli un ragazzo di 18 anni è stato ucciso quasi a caso, con una crudeltà che ha lasciato gli ha sottratto il futuro, lasciando nella disperazione i suoi familiari. La mafia è violenza, ma anzitutto è viltà. I mafiosi non hanno nessun senso dell'onore né coraggio. Si presentano forti con i deboli, uccidono persone disarmate, organizzano attentati indiscriminati, non si fermano davanti a donne e a bambini si nascondono nell'oscurità. Prima di venire qui, nella vostra scuola così bella, mi sono recato al cimitero, davanti alla tomba di Don Peppino Diana, dove ho incontrato i, su i suoi familiari. Don Peppino era un uomo coraggioso, un pastore esemplare, un figlio di questa terra, un eroe dei nostri tempi che ha pagato il prezzo più alto, quello della vita, per aver denunciato il cancro della camorra e per aver invitato le coscienze alla ribellione. Don Diana 
aveva compreso nella sua esperienza quotidiana che la criminalità organizzata è una presenza che uccide persone, distrugge speranze, alimenta la paura, semina odio, ruba il futuro ai giovani. Usava parole cariche di amore, come ha detto Pocanzi Maria, parole chiare, decise, coraggiose. Dopo l'uccisione di un innocente, disse «Non in una Repubblica democratica ci par di vivere, ma in un regime dove comandano le armi. Le diamo alto il nostro no alla dittatura armata». È esattamente così come diceva. Le mafie temono i cittadini liberi, vogliono persone asservite, senza il gusto della libertà. Le mafie sono presenti in tutte le attività più turpe e dannose per la comunità. La prostituzione, il traffico di esseri umani, di rifiuti tossici, il caporalato, il commercio di armi, con lo strumento di morte che è la droga, lasciando nel territorio povertà e disperazione. Oltre a reclamare una maggiore e più efficace presenza dello Stato, Don Diana aveva rivolto il suo forte e accorato appello al coraggio e alla resistenza per liberarsi dalla Camorra proprio ai suoi parrocchiani, ai cittadini, alla società civile, alle coscienze delle persone oneste. Aveva capito che la mafia è anche a conseguenza dell'ignoranza, del sottosviluppo, della carenza di prospettive e che quindi la repressione è indispensabile non è sufficiente e che la mafia si sconfigge definitivamente sviluppando modelli fondati sulla legalità, sulla trasparenza, sulla cultura, sull'efficienza della macchina pubblica. Per tutti questi motivi, cari ragazzi e cari ragazzi, la lotta alle mafie riguarda tutti, ciascuno di noi. Non si può restare indifferenti, non si può pensare tanto meno e dire non mi riguarda. O si respingono con nettezza i metodi mafiosi o si rischia anche inconsapevolmente di diventarne complici. Battere la mafia è possibile, lo diceva Giovanni Falcone. La mafia, scriveva, non è affatto invincibile, è un fatto umano. E come tutti i fatti umani, ha un inizio e avrà anche una fine. Casaldi Principe lo ha dimostrato. L'efferato omicidio di Don Peppino Diana è stato un detonatore di coraggio e di volontà di riscatto. Ha prodotto un'ondata di sdegno, di partecipazione civile, una vera battaglia di promozione della legalità. Ha ricordato il Sindaco Pocanzi, rammentando la grande partecipazione popolare che ha accompagnato il feretro di Don Diana. La popolazione ha detto basta alla sopraffazione e alla prepotenza, agevolando in modo decisivo l'azione delle forze dell'ordine, degli inquirenti e della magistratura. Sono stati tagliati con l'entusiasmo, con la resistenza, con il rifiuto dei metodi mafiosi